Hello everyone, very good evening. MC Tamarasan here from Chennai Event MC, Chennai Event Entertainers and Chennai Event Professionals. Event MC, MC Trainer, MC Manager and the founder of the above brands. So, this is yet another live with our uh, C Trainee Muthuraj. Yet another live with our Corona Corona Center. If you have a special live or activity, you can talk about it. So, in fact, I am very happy to tell you. பல வருஷங்கள் கழிச்சு எனக்கு பிடிச்ச இன்னொரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கேன் லைக் ஸ்கூல் லெவல் என்னோட கரியர் நான் ஆரம்பித்தப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்கூல் லெவல்ஸ் தான் நிறைய பண்ணேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு விங்ஸ் இவன் மேனேஜ்மெண்ட் விங்ஸ் இவன் மேனேஜ்மெண்ட்டும் சரி ஏடி ஏடி இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் வந்து நிறைய ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான் போகோ ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் கருடா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் காமர்ஸ் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராவல் போய்ஸ் அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு அரௌண்ட் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் கிளைண்ட்ஸ்க்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதில் ஐ ஹவ் மேட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் நான் என்னோட பல போஸ்ட் அடிக்கடி சொல்கிறது குழந்தைங்களோட இருக்க பிடிக்காது பர்த்டே பார்ட்டி அக்லா ஸ்கூல் அக்லா ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் லவ் டு பி வித் கிட்ஸ் அந்த வகையில் ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி போது அடிஷ்னல் ப்ரிப்பரேஷன் அவங்க இன்னும் வேற நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு பண்ணுவோம் பட் ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அது என்னென்ன சேலஞ்சஸ் நான் சொல்றதை விட ட்ரைனி முத்து ராஜ் நீங்க சொல்லுவார் அவர் இன்னைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது பேசிக்கலி ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து சாம்பிளிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வருது இல்லை ஒரு சர்வீஸ் வருது இல்லை ஒரு ஆப் வருது எஜுகேஷன் ஆப்பா இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு குவிஸ் பேஸ்ட் ஆப்பா இருக்கலாம் இல்லை குவிஸ் கார்டஸ் ஆகலாம் இது வந்து சென்னையில் வந்து இது மாதிரி கிளைண்ட் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஸ்கூல்ஸ் பண்ணணும் எயிட்டி ஸ்கூல்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கூல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதுக்குன்னே எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்க கூட ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஸ்கூலில் போயிட்டு பெர்மிஷன்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல தான் எங்களோட ஆங்கர்ஸோட ரூல் வரும் பெர்மிஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா என்னைக்கு ஆக்டிவிட்டியோ அன்றைக்கி நாங்கள் போவோம் அன்னைக்கு போயிட்டு ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று எல்லாருமே ஆடிட்டோரியில் ஒரு இடத்துல அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அந்த மைக்ஸ் போய் வச்சு பண்ணலாம் இல்லைனா கிளாஸ் ரூம் கிளாஸ் ரூமாக போய் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இது இருந்தாலும் சரி அங்கே போயிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் இல்லை சர்வீஸ் பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு அந்த குழந்தை கூட கொஞ்சம் கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்க கூட என்கேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பர்பஸ் தாக்கு பண்ணுமோ அதை பண்ணுது ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் அபவுட் அ ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இது நான் நிறைய பேச பதில் ஏன்னா ஆல்ரெடி இதை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் ஐ வாண்ட் முத்து டு ஷேர் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி வரும்போது என்ன அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அண்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது அண்ட் வாட் ஆர் தி லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஹலோ எவ்ரி ஒன் சார் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஸ்கூலில் வந்துட்டு பசங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட்டான ஜாப் ஏன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு நம்ம டீச்சர்ஸை எப்படியெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தணும்னு நமக்கு இப்போ ம மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது என்னோட மைண்டில் இருந்துச்சு பட் நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தப்போ அந்தளவுக்கு எந்த டீச்சரையும் கொடுமைப்படுத்தணும் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் ஸ்கூலில் கிளாஸ்லான்ற விட ஸ்கூல்லேயே ரொம்ப அமைதியான பையன் இது நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் எந்த அளவுக்கு அமைதியான பையன் டீச்சர் என்னை நிரப்பி ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் கூட பண்ண மாட்டேன் ஸோ அந்தளவுக்கு அமைதியாக இருப்பேன் பட் வென் இட்ஸ் கம்ஸ் டு டூ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றப்ப நம்ம பேசணும் பட் நம்ம பேசுகிறத கவனிக்கணும் கவனிக்கிற மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பேசுகிற விஷயம் போய் சேரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவங்களோட ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம மேலே வர வரைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியும் பட் அது எப்படின்றது தான் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்டேன் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்தவுடனே நான் ஒரு கண்ட்ரென்ட் வச்சிருக்கேன் நான் இதை சொல்றது தான் வந்தேன் இதை மட்டும் தான் நீ கேட்கணும் அப்படின்றத விட அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்றது ஸோ பேக் டு ஸ்கூல் நம்ம வந்து நிறைய சும்மா சொல்லுவோம் பேக் டு ஸ்கூல் மொமெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்றதுலாம் ஆனா ரியலா பேக் டு ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு மெமரி வந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இன்னும் சொல்ல போனா எனக்கு இது பர்சனலாவே சிங்க் ஆச்சு தெரியல இங்க சொல்லாமல் தெரியல இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் சொல்லாம விட்டுருவேன் லாஸ்ட் வீக் தான் நான் திரும்ப ஸ்கூல் போகிற கனவு கண்டேன் அது கனவு எப்படியோ பழிச்சிருச்சு இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமா பட் போய் கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அட்டென்ஷன் கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான கேம்ஸ் பண்ணலாம் கேம்ஸ் பண்ண ஓகே பட் அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கணும் அது மாதிரி அவங்கள வந்து சம்டைம் சம் பர்சன்ஸ் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஆக்டிவாக அதாவது ஸ்லீப்பியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பேக்கப் பண்ணி நம்மளை லிசன் பண்ண வைக்கிறது எப்படி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தமிழ் சார்ட்டர் இருந்து கற்றுக்கிட்டேன்
பண்ணத நான் காபி பண்ணலாமா இல்ல நம்ம ஓன் ஸ்டைல்ல கொண்டு போலாமா அப்படின்லாம் இல்லாம ரீமைண்ட் நான் என்ன சொல்ல வந்தா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் எப்படி கன்வே பண்ண போறேன் அப்படின்றத போயிட்டு என்ன பண்ணேன் வெரி சாட்டிஸ்பைட் ஒன் மோர் லேர்னிங் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எங்க பாயிண்ட் ஆஃப் பண்றது என்னன்னா மைக் இல்லாம ரொம்ப நாள் கழிச்சு பேசியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கழிச்சு மைக் இல்லாம பேசியிருக்கேன் ஏன்னா என்னோட வாய்ஸ் பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னோட ப்ரொஃபைல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கீச்சு குரல வச்சுட்டு கியாமையானு பேசிட்டு இருப்பேன் ஸோ அந்த மைக் இல்லாம பேசுனா எனக்கே சில டைம் தொண்டை கட்டிரும் அதனால மைக் இல்லாம பேசுவோமா வேணாமா பேசுவோமா வேணாமா அப்படின்னு இருந்துச்சு பசங்களை எப்படி கேட்க வைக்கிறது நம்ம பேசுறத அவங்க காதுக்கு போய் சேரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களும் அமைதிப்படுத்தணும் நம்ம பேசுறத அவங்கள லிசன் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சார்ட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ண பர்ஃபெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அஷ்யூஷுவல் நான் எல்லா இது வந்து உங்க கூட நாலாவது லைவ் பண்றேன் எல்லாத்துலயுமே நான் சொல்ற ஒரு வேர்டு வந்து செம்மையா என்ஜாய் பண்ணேன் ஏன் அதையே ரிப்பீட் பண்றேன் என்ஜாய் பண்ணனா அப்ப நீ போய் சீரியஸா எதுவும் கவனிக்கலையா அப்படின்லாம் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க இஃப் யூ ஆர் என்ஜாயிங் சம்திங் மீன்ஸ் சீரியஸா அதை வந்து நோட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற அர்த்தம் இப்போ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணால் நமக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது ஸோ அதை தான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது செய்கிற எந்த வேலையாக இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஒன் மோர் லேர்னிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் ஒன் மோர் சான்ஸ் டு டூ லைவ் வித் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் முத்து முத்து சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் போய் பண்ண முத்துன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் யோசிச்சார் இல்லைனா அந்த வாய்ஸ் வந்து எடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபேக்ட் அதை நானும் சொன்னேன் இன்ஃபேக்ட் என்னோட வாய்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருந்தது லைக் லாஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ் வந்து பேக் டு பேக் இவன்ஸ் ட்ராவல் லெஸ் லீப் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூஸ்லி ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஐ லவ் டு டூ இட் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு ஐநூறு கிட்ஸ் உட்காரச்சு கூட மைக்கில் அவங்க கூட பண்ணியிருக்கா அவுட் டோரில் பட் கிராஜுவலை ஸ்டாப் டூயிங் இட் ஏன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் வர வர மைக் இல்லாமல் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கிற கிளைமேட்டே சொல்லுவோம் மைக் இருந்தால் வி கேன் கண்ட்ரோல் மைக்கில் இருக்கும்போது எஸ் டெஃபினட்லி கேன் த்ரூ மை வாய்ஸ் ஐ ஹவ் சச் அ பேஸ் வாய்ஸ் ஆனால் அப்படி செயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சீக்கிரம் இந்த தொண்டை கட்டிடுவோம் அப்போ அடுத்த நாள் ஈவெண்ட் வந்து ரொம்ப பாதிக்கும் ஸோ அப்படின்னு போது இப்போ எடுக்கும்போது செலக்டிவான ஈவெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து மைக் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ஸ்ட் கேஸ் இல்லைன்னு போது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பட் பிளான் பண்ணும்போது எல்லாம் பிளான் பண்ணணும் ஸோ அப்படி சொல்லும்போது முத்த சொன்னார் இல்லை வாய்ஸ் எடுக்கமா தெரியலன்னு சொல்லி நீ பண்ணு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஈவன் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இட் ஓகே எப்படி போகுது ஏன்னா நான் நான் அது அதுதான் ஆரம்பிச்சேன் ஆரம்பிக்க வேணும்னா என் கரியர் இது மாதிரி ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி பண்ண அதோட நான் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணுறது லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆகலாம் அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்துடாங்க என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பட்ஜெட் இப்படி வெரி வெரி லோ ஸ்கூல் இவெண்ட் பண்ணும்போது நான் ப்ரீவியஸ் லைவ்ஸில் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி நான் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிலாம் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால என்னென்னா ஒரு ஆஃப் அவர்ல முடிய வேண்டிய ஒர்க்ஸ் என்னதான் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்லாம் போகும் அப்படி ஸ்டில் ஐ ஹவ் பின் டூயிங் ஏன்னா வந்து ஐ லவ் கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பண்ணிட்டு இருந்தேன் But as we grow in our career and profession, we have a response to that event. I can't do any training in my training. So, I can't do any training in my training. But what I can do is, okay, we can do it and 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 we can get back to school. And that's an atmosphere to fill up. In fact, I went to this school for 3 years back. I went to the very auditor and I went to the thousand students and I went to the auditor and I went to the classroom. So, I wanted to relieve that moment, relieve that memory. உண்மையாவே அதை லீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்னைக்கு போயிருந்தேன் இன்ஃபேக்ட் திரும்ப இந்த வீட்டில் வாய்ப்பு கிடைச்சா மறுபடியும் பண்ணாலும் தோணுது பட் ஸ்டில் கமிட்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது போக டைம் இருக்கமா தெரியல பட் டெஃபினெட்லி தட்ஸ் ஒன் இயர் வாட் ஐ லவ் டு டூ அட் த சேம் டைம் அதை ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் லைக் கிளாஸ் ரூம் சைடில் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி வி கெனாட் யூஸ் மைக் ஆனால் அதுவே வந்து கரெக்டான அந்த கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பசங்களை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நமக்கு தெரிஞ்சது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் டூ லெவன்த்லாம் ஹேண்டில் பண்ணும்போது பசங்க வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப கற்றுவாங்க அப்போ கொஞ்சம் நம்ம வந்து அந்த ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட் நமக்கு டைம் எடுக்கும் அவங்க நம்ம கண்ட்ரோல் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு ஸோ அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எதில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட லாங்குவேஜ் பேசணும் நம்ம ஏன்னா எஸ்பெஷலி இப்போ எங்களை மாதிரி சீனியர் எம்சிஎஸ் இல்லை எங்கள் மாதிரி வந்து ஸ்கூலை வந்து ரொம்ப வருஷமாக
அதனால எனக்கு எல்லாமே ஒரு இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஹாஃப் அன் அவர் கிளீன் ஆகும் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு மாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் டு பி ப்ரிசைஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் டென் மினிட்ஸ் என்ன ஆக்டிவிட்டிக்காக பண்ணணும் அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அந்த வகையில் ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ் டு மையாக உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஏதாவது ஈவெண்ட் மேனேஜராக இருக்கலாம் இல்லை கிளைண்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபர்தர் எனி அதர் எம்சிஸ் அப்போ உங்களுக்கு இதுமாதிரி ஸ்கூல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் சஜஷன்ஸ் வேணும் இல்லை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வேணாலும் ஐ கேன் கிவ் யூ ஃப்ரம் மை டீம் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ ஆன் மை மொபைல் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ எயிட் செவன் ஒன் நைன் எயிட் ஆல்சோ விசிட் அவர் வெப்சைட் சென்னை வன் ப்ரொஃபஷன்ஸ் டாட் காம் அண்ட் லைக் அவர் ஃபேஸ்புக் பேஜ் சென்னை வன் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது டீச்சர்ஸோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குனா எப்பவுமே டீச்சர்ஸ் வந்து சிலபஸ் பிடிக்கணும் அதே பண்ண நிறைய ஸ்கூலுக்கு வந்து சிலபஸ் மாற்றிட்டாங்க ஸோ ஷார்ட் டேர்மில் சிலபஸ் பிடிக்கணும் அவங்க அந்த புக்கை படித்து பண்ணணும் இப்படிலாம் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படி நீங்கள் ஸ்கூலில் போகும்போது ஸ்டார்டிங்கில் டீச்சர்ஸோட சப்போர்ட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க யாரும் இவங்க பப்ளிசிட்டிக்காக வராங்க நம்ம டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இங்கே வேஸ்டாக படிச்சா நாளைக்கு நான் தானே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் வச்சு சிலபஸ் முடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க பட் அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணும் ஈவன் மேஜராக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து எம்சியாக இருக்கட்டும் டீச்சர்ஸ் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் நான் உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சில விஷயங்கள் பண்ணுறது தான் வந்துருக்கு தட் வில் ஹெல்ப் தேம் இன்க்ரீசிங் த லேர்னிங் ஸ்கில் இந்த இந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவங்க ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மாதிரி விஷயத்தில் புரிய வைக்கும்போது சில டீச்சர்ஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் At the same time, அந்த சேம் டைம் அங்கே போகும்போது ப்ரின்ஸிபலாக இருக்கும் இல்லை ஏஹெச்எம் எச்சமாக இருக்கும் உங்களை கத்தாங்க கோப் இன்ஃபேக்ட் இது வழக்கமாக நடக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அவ்வளோ பேர் பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் கேஷுவலாக எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து அங்கே எவ்வளோ சாரி கேட்குறோமோ அவ்வளோ சாரி கேட்டு அவ்வளோ ப்ரொலைட்டாக போய் பண்ணிங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே தே ஆல்சோ கேர் ஃபார் த சில்ட்ரன் நம்ம அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் தேர்ட் பர்சன் ஆனால் அவங்க அவ்வளோ கத்துறாங்க அவ்வளோ வந்து திட்டுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அந்த முக்கியமான காரணம் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸை படிக்க வைக்கணும் சிலபஸ் முடிக்கணும் அப்படின்றது இது புரிஞ்சது இந்த டீச்சர்ஸ் சைக்காலஜி புரிஞ்சதுனா கண்டிப்பாக ஈவெண்ட் போகிற இடத்துல ஆங்கருக்கு வந்து கோவரை என்னடா அந்த டீச்சர் அவங்க யார் என்ன திட்டுறது அப்படின்னா கோவமே வராது எண்ட் ஆஃப் தி டே நம்ம எல்லாருமே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்லது பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சில விஷயங்கள் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் ஆ தட்ஸ் இட் ஃபார்னோ தேங்க் யூ ஸோ மச் முத்து வேறு எதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆட் பண்ணலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மைக் இல்லைன்னு முதல்லே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக வாட்டர் பாட்டில் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோ ஆ முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா இது எப்பவுமே நடக்குது எங்கள் மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் அடிக்கடி நான் சொல்கிற விஷயம் ஸ்டேஜ் இருக்கும்போது தண்ணி பிடிக்க மறந்துடும் இந்த தப்பு நானும் நன்றி காலங்காலமாக பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் அடுத்த ட்ரெயினிங் சொல்லும்போது நான் சொல்லிடுறேன் இந்த தப்பை பண்ணாதீங்க நீங்கள் அந்த உள்ளே போகிற ஜோனில் மறந்துடுவீங்க வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தான் திரும்பி கொண்டைக்குள்ளே அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லாம் ஃபார்ம் ஆனவர் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் அப்போ அது தண்ணி குடிக்கணும் பெட்டர் ஆல்வேஸ் கையில் வாட்டர் பாட்டில் வச்சுங்க இல்லைன்னா குச்சப்படாமல் வைக்கப்படாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன அதுதான் நிறைய கிளாஸ் ரூம்ல பசங்கிட்ட வாங்கி பிடிச்சி வாங்கும்போது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக ஏன்னா சிட்டி ஃபுல்லாக தண்ணி கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க பசங்க நான் வாங்கி பிடிச்சா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஸ்டில் அந்த குழந்தைங்க நான் ஒரு நல்லது பண்ண என் தொண்டையும் பார்த்துட்டு அவங்க பண்ணனா ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வாட்டர் சிக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இட்ஸ் குட் டு டேக் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் உங்க கூட கையோட எடுத்துகிட்டு போங்க எப்படி செஷன் பண்ணும்போது தண்ணி குடிங்க உடம்பு பார்த்துருக்கீங்கனா தான் கண்டிப்பாக யூ பி ஏபிள் டு டெலிவர் டு தி மேக்ஸிமம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகைன் தமிழ் சைனிங் ஆஃப் அலாங் வித் முத்தூர்